Existem inúmeras espécies de insetos pelo mundo, algumas das quais optam por viver em nossas casas, como as pequenas mosquinhas, frequentemente encontradas em banheiros. Mas por que elas preferem esse ambiente? Além disso, há insetos de aparência estranha e curiosa, e até mesmo aqueles que podem representar perigo. Quanto aos bichinhos que vemos grudados nas paredes, o que são eles e o que podem fazer em nossa casa? No vídeo de hoje, vamos explorar essas criaturas intrigantes. Insetos diferentes e curiosos que podem habitar nossas residências. Na décima posição está o peixinho de prata, um pequeno inseto que lembra um pequeno peixe. Seu nome popular vem do seu corpo prateado contrastante. Apesar de seu tamanho minúsculo, é considerado uma praga dentro de nossas casas. Ativo durante a noite, é muito rápido e prefere ambientes úmidos e quentes, como banheiros e cozinhas, embora possa ser encontrado em toda a casa. Sua dieta é variada, incluindo alimentos guardados, migalhas e até mesmo papel, cola e celulose, danificando livros, roupas e alimentos. Além disso, esconde-se em locais de difícil acesso, como fendas, e reproduz-se rapidamente, tornando-se uma praga doméstica. Em nono lugar na lista de insetos comuns encontrados em nossas casas, temos a mosca de banheiro. Esta pequena mosquinha, conhecida por sua aparência felpuda, é frequentemente avistada em nossos banheiros. Apesar de parecer tranquila e inofensiva, sua presença indica a necessidade de uma limpeza mais cuidadosa do ambiente. Elas geralmente surgem dos ralos, onde se alimentam de matéria orgânica humana acumulada. Portanto, se você notar essas mosquinhas em sua casa, é hora de considerar uma limpeza mais profunda para garantir a higiene do local. Na oitava posição, vamos agora falar sobre um pequeno ser que habita as hortas e jardins de nossas casas. O tatuzinho de jardim. Apesar de sua aparência semelhante a um inseto, na verdade, o tatuzinho de jardim é um crustáceo. Mesmo não sendo um inseto, é importante incluí-lo em nossa lista, pois desempenha um papel crucial no meio ambiente. Este pequeno crustáceo se alimenta de restos orgânicos em decomposição de plantas e animais, o que contribui para a nutrição do solo, convertendo matéria orgânica em nutrientes que são essenciais para o crescimento das plantas nas florestas, hortas e jardins. Além disso, possui uma característica única de se enrolar em uma bola como mecanismo de defesa contra ameaças e predadores, permanecendo imóvel até que a ameaça se afaste. Sem dúvida, um ser espetacular. Na sétima posição, temos o cachorro d'água, um inseto de aparência peculiar e interessante comumente encontrado em residências. Pertencente à mesma família dos grilos e gafanhotos, sua distinção reside no hábito de escavar túneis que formam galerias no solo. Utilizando suas patas dianteiras, chamadas de patas fossoriais, eles causam grandes danos às plantações, principalmente hortas e jardins, ao prejudicar as raízes das plantas e criar estragos no paisagismo ao escavar túneis por toda parte. Assim, a presença de múltiplos buracos em formato de túneis no jardim ou quintal indica a proximidade desses insetos. Apesar de sua natureza prejudicial às plantas cultivadas, o cachorro d'água desempenha um papel significativo no meio ambiente como um agente de controle de pragas. Em sexto lugar, temos a libélula. Observar uma libélula voando nos nossos jardins e hortas é uma experiência muito agradável, não é verdade? Esses insetos alados são encantadores e têm uma aparência muito delicada. Apesar de sua beleza, as libélulas são consideradas predadoras poderosas no ambiente dos jardins, pois ocupam o topo da cadeia alimentar. Elas se alimentam de uma grande variedade de outros insetos presentes nesse ambiente. Ter a presença de uma libélula em sua casa 
é um sinal de que seu jardim possui uma boa qualidade, já que esse inseto, além de belo, contribui para o controle biológico do ambiente. Ela se alimenta de insetos que poderiam prejudicar as plantas e também ajuda a eliminar mosquitos transmissores de doenças. Portanto, ter a magnífica libélula em seu lar é uma maneira de manter suas plantas saudáveis. Ah, e antes de prosseguirmos, gostaria de pedir a você que deixe seu like no vídeo e ative as notificações clicando no sininho. Isso é realmente importante para nós aqui no canal Feed Curioso. E sua participação faz toda a diferença para a nossa equipe. Muito obrigado por sua audiência e vamos lá. Continuem assistindo para descobrir o que mais temos pela frente. Em quinto lugar, temos as formigas, uma das espécies de insetos mais comuns em todo o mundo, exceto nas regiões dos polos norte e sul. As formigas são frequentemente encontradas em nossas casas, conhecidas por sua vida social altamente organizada. Elas são facilmente vistas percorrendo a casa em busca de comida ou construindo seus ninhos em nossos quintais. Entre as diversas espécies de formigas, algumas são consideradas pragas, vivendo em estreito contato com os seres humanos. Apesar de desempenharem um papel importante na natureza, essas formigas podem causar danos significativos. Por exemplo, algumas atacam plantas, prejudicando-as ou até mesmo matando-as. Outras são consideradas domésticas e podem transmitir doenças ao entrarem em contato com ambientes contaminados. Em quarto lugar, temos o percevejo de cama, um pequeno inseto que é considerado uma verdadeira praga. Ele possui apenas alguns milímetros de tamanho e sua cor varia entre marrom e castanho avermelhado. Os percevejos de cama não têm asas e se alimentam exclusivamente de sangue, vivendo escondidos em locais secos, com pouca luminosidade e pouco fluxo de ar. Eles têm uma predileção especial por nossos quartos e camas, onde encontram uma fonte abundante de alimento, o nosso sangue. O grande problema desses minúsculos insetos são suas picadas, que podem causar reações alérgicas, como vermelhidão, coceira e bolhas. Embora não transmitam doenças aos humanos, as picadas dos percevejos de cama são extremamente desconfortáveis e podem exigir tratamento. Por isso, é importante inspecionar regularmente nossos quartos. No terceiro lugar, temos o escorpião de livro. Este aracnídeo peculiar e único lembra muito um escorpião devido à sua aparência, mas pertence à família das aranhas. Conhecido também como pseudo-escorpião, o escorpião de livro tem um habitat preferido em nossos preciosos livros. No entanto, não se alarme nem tente eliminá-lo se o encontrar, pois ele é benéfico para os livros. Este curioso aracnídeo é um dos famosos piolhos de livros, que ao contrário dos insetos que danificam as páginas, na verdade ajuda a preservá-las, consumindo a cola à base de amido encontrada em livros mais antigos. Em segundo lugar, a lacraia, também conhecida como centopeia, é um tipo de artrópode com uma aparência bastante peculiar e assustadora. Ela abrange diversas espécies, algumas das quais podem chegar a quase 50 centímetros de comprimento. Seu corpo é formado por vários segmentos, cada um com um par de patas, o que confere a ela uma aparência única e curiosa. Apesar de sua presença em nossos lares, especialmente em locais úmidos, como outros insetos, a lacraia desempenha um papel importante na natureza. Contudo, dentro de nossas casas, ela pode causar transtornos, já que é considerada um artrópode peçonhento. Sua picada, embora não represente riscos graves para os seres humanos, pode causar desconforto significativo, como inchaço, edema e dor intensa. Em casos mais graves, a picada pode resultar em febre, calafrios, tremores e até mesmo em uma pequena ferida.
Na primeira posição da nossa lista, temos a traça de parede, um inseto muito comum encontrado nas paredes das nossas casas. Esses pequenos insetos são tão frequentes em residências que é provável que você tenha algum agora mesmo nas paredes da sua casa. Elas vivem em casulos de cor cinza e formato achatado, ficando grudadas nas paredes. As traças de parede se alimentam de poeira, teias de aranha abandonadas, fios de cabelo, restos de pele e algodão, o que as torna facilmente encontradas em ambientes domésticos. Apesar de inofensivas, pois não causam danos diretos, elas podem danificar algumas peças de roupas ao se alimentarem de matéria orgânica acumulada nos tecidos. Portanto, se você notar pequenos buracos em suas roupas, pode ser um sinal de presença desses insetos. Com o tempo, as traças se transformam em pequenas mariposas voando pela casa, indicando que um dia foram traças de parede. E aí, o que você achou dos insetos domésticos que vimos hoje? Quais deles são mais comuns na sua casa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Dê um like. Compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.